ഹൈ ഡി എസ് വെൽക്കം ടു ചാനൽ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നിവിടെ നല്ല മഴയാണ് അപ്പോൾ ഉച്ചൻ്റെ ശേഷം കുറച്ചൊക്കെ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വൈകുന്നേരം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് ഗാർഡനിൽ കുറച്ച് പണികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ റെഡ് കളറിൽ ലീപ്സൊക്കെ മേലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാനും മനസ്സിന് ഒരു ഇത് കിട്ടണില്ല അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് മുമ്പ് കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ പുതിയ ലിപ്സൊക്കെ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊന്ന് ഇതായതിൻ്റെ ശേഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഇതിങ്ങനെ ബോർഡർ പ്ലാൻ്റ് ഒക്കെ ആക്കി വളർത്താൻ പറ്റിയ നല്ല ബെസ്റ്റ് പ്ലാൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇടയ്ക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പാക്കി കൊടുത്താൽ മതി നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഈ റെഡ് ലീപ്സ് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് ഗോൾഡൻ സൈപ്രസ് പ്ലാൻറ്റ് ഇതും വളർന്ന് ഒരുപാട് ഷേപ്പൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് ബോൾ ഷേപ്പിലായിരുന്നു ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വളർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യാറ് ചെറിയ ചെറിയ ബോളല്ലേ അപ്പോൾ അത്ര വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് പേര് ഇതിൻ്റെ കെയറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കെയർ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എല്ലാ പ്ലാൻസ് പോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ നിലത്താണല്ലോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മഴയും കൊള്ളാറുണ്ട് വെയിലും കൊള്ളാറുണ്ട് എനിക്കിതുവരെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഫെർട്ടിലൈസറൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഞാൻ മുമ്പ് റോസൊക്കെ ചീത്തായപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയല്ലോ അതിൻ്റെ ശേഷം പുതിയ ലീപ്സും മുട്ടൊക്കെ വന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പത്തെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് റോസ് അപ്പോൾ നോമ്പിൻ്റെ ടൈമിൽ ഞാൻ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്ന് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു ഇത്ര കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം വീണ്ടും അത് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നത് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പുതിയ ലീപ്സ് വന്നതാണ് പിന്നെ ഫ്ലവർ അത്ര അങ്ങോട്ട് സൈസ് വന്നിട്ടില്ല അത് ഫെർട്ടിലൈസറിൻ്റെ കുറവാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫെർട്ടിലൈസറൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നല്ല സൈസിൽ തന്നെ ഫ്ലവറൊക്കെ വരും ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ട ഫെർട്ടിലൈസർ പെസ്റ്റിസൈഡ് അതുപോലെ കെയർ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാത്തത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് കയറി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ റോസിൽ മുമ്പുണ്ടായ ഫ്ലവേഴ്സാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസറും പെസ്റ്റിസൈഡൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇതുപോലെയൊക്കെ വരും എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണ് ഒത്തിരി കൂട്ടുകാർ റോസിനെ കുറിച്ച് എന്നോട് കംപ്ലയിൻസൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മെത്തേഡൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഉറപ്പാണ് പിന്നെ തെച്ച് അതായത് ചെത്തി ഫ്ലവറൊക്കെ വന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഏത് ടൈമിലും അതായത് റെയിനി സീസൺ ടൈമിലും നിറയെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്ലാൻറ്റാണ് ഈ ചെത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നിറയെ ഇതിൽ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ വന്ന് പോയതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വന്ന് പോയാൽ ഇതുപോലെ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് നിറയെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ കണ്ടോ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിറയെ മുട്ടുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടാകും ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ വെള്ളം തട്ടിയാൽ പ്രശ്നമുണ്ടോയെന്ന് അപ്പോൾ ചെത്തി റോസ് ബോഗൻവില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളം തട്ടിയാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ റെയിനി സീസൺ ടൈമിലും നിറയെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലാൻസ് ആണ് ചെത്തി റോസ് പിന്നെ ജരബറ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് 
ചുമ്മാ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചട്ടിയിൽ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ നല്ല മഴ ഉള്ള സമയം ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും പിടിച്ചതിന്റെ ശേഷം മറ്റൊരു പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പൊ ചുമ്മാ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോട്ടിൽ ഞാൻ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ചെടി ഉണ്ട് ഞാൻ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്ലാന്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഈ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്യാപ്പിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് വെക്കാൻ പോണത് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊക്കെ പിടിച്ചതിന്റെ ശേഷം മറ്റൊരു പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി കേട്ടോ ഈ ഒരു ടൈമിൽ പ്രൂൺ ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചാൽ ഒരു സെപ്റ്റംബർ ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ വന്ന് തുടങ്ങും ഇത് ആ ഒരു ടൈമിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കറക്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസറൊക്കെ കൊടുത്ത് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളെ പ്ലാന്റ്സിലും ഇതുപോലെ നിറയെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഗോൾഡൻ സൈഡ് പ്രൈസ് ഷോർട്ടാക്കി വളർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ പലരും കിളിന് വാങ്ങിച്ചില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല അതാ വാങ്ങിക്കാതിരുന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ പഠിത്ത ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഫേസ് പ്ലാന്റർ പോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഗാർഡനിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോട്ടൊക്കെ വെച്ചാൽ ഗാർഡൻ കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഗാർഡനിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇവിടെ അരയിലെ പ്ലാന്റിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ചിങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ പെസ്റ്റിസൈഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആയി പോയി അത് അപ്പോൾ ഇനി അത് പറിച്ച് മാറ്റുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഡ്രൈ ആവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഇതൊക്കെ നാച്ചുറൽ ആണല്ലോ അല്ലാതെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഒന്നുമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കുറച്ച് ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ചില പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു അരയിലെ പ്ലാന്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരേപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ കമ്പുകൾ പിടിപ്പിക്കണം കാരണം അതിലൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോയാൽ ആ ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ബോറായി പോകും അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ച് വെക്കാറ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലുള്ള പുല്ലൊക്കെ പറിച്ചു മാറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നാൽ ആ ഒരു ഭംഗിയൊന്നും നിലനിൽക്കുള്ളൂ അതുപോലെ പെബിൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയാൽ മതി അവിടെ അപ്പോൾ പുല്ല് വരും അപ്പോൾ അതും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പറിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇല്ലാണ്ടെങ്കിൽ അത് അധികമാവും പിന്നെ അത് കൂടുതൽ പ്രയാസമാവും പറിച്ച് മാറ്റാനൊക്കെ അതുപോലെ പലരും എന്നോട് ഈ ബെഞ്ചിൻ്റെ റേറ്റ് അതുപോലെ പെബിൾസിൻ്റെ റേറ്റ് ഇതൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഗാർഡൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് എത്ര ആയിരുന്നു അതിൽ ഈ ബെഞ്ചിൻ്റെ റേറ്റ് പെബിൾസിൻ്റെ റേറ്റ് ഈ പെബിൾസ് എവിടെ കിട്ടുക അതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി അതുപോലെ പലർക്കുള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഈ പെബിൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ പുല്ല് വരുമെന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് വരുമെന്ന് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പറിച്ച് മാറ്റിയാൽ മതി വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു രണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇരുപത് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് പറിച്ച് മാറ്റിയാൽ മതി ഇത് ടെർത്തിൽ വൈനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഹാങ്ങിങ് പോട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചു കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗമൊക്കെ അപ്പോൾ ചീത്തയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്ക
അത് മാത്രമല്ല ഇതിപ്പോൾ കാട് പിടിച്ച പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അതായത് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അഡീനിയം പ്ലാന്റ് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും വെള്ളം തട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് വെക്കണം ഇവിടെ ഷെയ്ഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെള്ളമൊന്നും തട്ടാറില്ല കേട്ടോ അത് നല്ലതുപോലെ കെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റ് പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകും അപ്പോൾ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഇതുപോലെ നിറയെ ബ്രാഞ്ചസൊക്കെ വന്ന് അതിലെല്ലാം നിറയെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഇടക്കും ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മണി പ്ലാന്റിൽ ലെങ്ത്തിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ബുഷായിട്ട് വന്നോളൂ നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നോളൂ ഇപ്പോൾ കട്ടിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫിറോസ്കിൻ്റെ ഫോം വന്നിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് വിത്ത് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് അടിച്ചു വരലൊക്കെ കഴിച്ച് പെട്ടെന്ന് കിച്ചണിലേക്ക് കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം അവർ ഭക്ഷണത്തിന് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ വൈകുന്നേര സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഗാർഡനിൽ കുറച്ച് നേരം ടൈം ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിന് തന്നെ നല്ലൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും കേട്ടോ നമുക്ക് എന്ത് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ മറന്നു പോകും പ്ലാൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മക്കളെ പോലെയാണ് ഇതിൽ ഓരോ പ്ലാൻസോ അതായത് നമ്മൾ എത്രയ്ക്കും ഇതിന് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രയ്ക്കും നല്ല നല്ല ഫ്ലവേഴ്സാണ് അവർ ഓരോന്നും തരിക പിന്നെ ഇപ്പം നല്ല മഴ ആയതുകൊണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലവർ ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ എടുത്ത കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഗസ്റ്റിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നെത്തി പിന്നെ ഫുഡൊന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ അവർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പാർസല് വാങ്ങിക്കാന്ന് 
ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ചു നേരം ഞങ്ങൾ തമാശകളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫുഡൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈൻസ് ഷോളട്ട ഇവരൊരു യൂട്യൂബർ കൂടിയാണ് ഇവരുടെ ചാനലിൻ്റെ നെയിം ഷീസ് വ്ളോഗി ബൈ ഷീജ ഷെമിയർ അപ്പോൾ ഒരു പെർമനൻറ്റ് സ്ഥലമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പലരും പല സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നാണ് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം ടി വി ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സമയം പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടോ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അന്ന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിരിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് എല്ലാവരും യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോമായി വരുന്നത് വരെ ഓക്കെ ബായ്